शिक्षा सेवा और जनकल्याणमुखी स्वनिर्भर प्रतिष्ठान सुसज्जित श्रेणी आधुनिक लैब और समृद्ध लाइब्रेर शिक्षार्थी सकल शिक्षा उपकरण फ्री दे होस्टेल ट्रांसपोर्ट स्कलारशिप और एस एस पी सुविधा एचड़ाओ शिक्षार्थी प्राइट पढ़ते हैं कैमब्रियन स्कूल एंड कलेज स्कूल थे कलेज पर सकल क्लस रही है नैशनल कारिकुलमे बांगला माध्यम पशापी इंग्रजी भार्शन पढ़ाशनार सूझ आलोकित मानस कर कारिगर कैमब्रियन स्कूल एंड कलेज गुलशन सार्केल We love the courage, spirit of our heritage. We love Bangladesh. We love Asian age. Liberty won't break in the cage. Facts and truth fill up the page. We love Bangladesh. We our heritage is our inspiration. The Asian Age, your access to information. Shop shakal, agro kum hoy na. Kono kono shakal ashe, mutho bhorti shoyi shop hati. Ar kono shakal e ek jab bristi. Shop bikelo agro kum hoy na. Kono bikel dhore rakhe phele asha shonali campus. रप्तानी सुदीर्घ आठाश बचर ग्राहक आस्थार प्रतीक नेटल मोटर्स कर बजारजातृत पन्न्य पर विश्वस्त और निर्भरजोग्य नाम टाटा नेटल मोटर्स गढ़े तुले देशव्यापी सतषट्टी सार्विस सेंटर पाँचर अधिक बार्डस आउटलेट निर्भरता और आस्थाय टाटा नेटल मोटर्स लिमिटेड राजनैतिक अंगन राजनीतिविदरा बे उत्तप्त उभय पक्ष षोड़ संशोधन मामलार 
যে আপিল সে আপিলের যে চূড়ান্ত রায় সেটি প্রকাশিত হয়েছে এবং সেই রায় নিয়ে উত্তপ্ত রাজনৈতিক অঙ্গন এই রায়ের মধ্যে আমরা জানি যে বিচার্য বিষয়ের বাইরেও বাংলাদেশের রাজনীতি প্রশাসন নানা রকমের বাস্তবতার প্রসঙ্গ অতীত প্রসঙ্গ উঠে এসেছে আলোচনার মধ্যে অবজারভেশনের মধ্যে এই রায় নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব এই রায়ের প্রেক্ষাপট এই রায়ের প্রভাব আমাদের রাজনীতিতে এবং এর আইনি দিক নানান দিক নিয়ে এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশে এই ধরনের বিচার্য বিষয়ে বা এই ধরনের অবজার অবজারভেশন কীরকম হয়ে থাকে তার সঙ্গে কিছুটা তুলনামূলক আলোচনা হয়তো আলোচনার মধ্যে আসতে পারে আলোচনার জন্য একটি বড় প্যানেল আমার সঙ্গে স্টুডিওতে রয়েছে চলুন পরিচিত ওই কার আছেন আমার সঙ্গে স্টুডিওতে আমার পাশেই বায়ে বসা আছেন মিজানুর রহমান খান আইন কানুন নিয়ে লেখালেখি নিয়মিত করছেন প্রথম আলোর যুগ্ম সম্পাদক তারপরে রয়েছেন ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের প্রাক্তন সভাপতি এবং বাংলাদেশ সরকারের সাবেক মন্ত্রী জাতীয় সংসদ সদস্য একজন রাজনীতিক এবং তারপরে রয়েছেন অ্যাপিলেট ডিভিশনের বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের অ্যাপিলেট ডিভিশনের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি জাস্টিস শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক আমার ডানে পাশেই বসা রয়েছেন ইংরেজি দৈনিক নিউজ সম্পাদক নুরুল কবির তারপরে রয়েছেন বাংলাদেশ রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমিতির সভাপতি এবং সেন্টার ফর গভর্নেন্স স্টাডিজ সিজিএসএস চেয়ারম্যান প্রফেসর ডক্টর মাতাউ রহমান এবং তারপরে রয়েছেন বাংলাদেশের প্রাক্তন নির্বাচন কমিশনার অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এবং শাখাওয়াত হোসেন স্বাগত আপনাদের সকলকে স্টুডিওতে আর শুরুতে আপনাদের প্রত্যেকের জন্য তিন মিনিট করে সময় সূচনা বক্তব্য দেবার জন্য আমি প্রশ্ন রাখতে চাই যে এই রায়কে আপনারা কিভাবে দেখছেন এটি কি কেবল একটি বিচার্য বিষয়ের নিষ্পত্তি এটি কি একটি ওয়েক আপ কল বাংলাদেশের জনগণের জন্যে নাকি এটি কি সুদূর প্রেসারী কোনো কারো কারো ভাষায় আমি কোটান করছি এটি কোনো ষড়যন্ত্রের অংশ কে কিভাবে দেখছেন জাস্টিস শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক দেখুন আমি শুরুতেই একটা কথা বলতে চাই যেটা বোধ হয় অনেকেই খেয়াল করেননি ইনক্লুডিং মিজান ভাই মিজান রহমান খান সাহেব সহ যে এই রায় পরে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের কিন্তু আর কোনো বয়সীমা রইল না কারণ বয়সীমাটা ছিয়ানব্বইয়ের দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাতের রেস্টোর করার কথা উল্লেখ আছে একেরও নাই এবং আটেরও নাই আট সম্পর্কে এর মধ্যে ওই পিন্টু সাহেব লিখেছেন টোয়েন্টি ফোর নিউজ ডট কমে কিন্তু একও যে নাই এটা হয়তো অনেকেই খেয়াল করেননি এক হচ্ছে বয়সীমার বিধানটি সুতরাং এটা এটা অনেকের কাছেই হয়তো ইট উইল বি নিউজ যে ছিয়ানব্বই এই অনুচ্ছেদের অন্যান্য বিধান বলি সাপেক্ষে কোনো বিচারক ষাটষট্টি বছর বয়স পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত স্বীয় পদে বল থাকিবেন এটা কিন্তু নাই আছে দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এবং সাত হলো আট হলো আটও নাই আট হলো পদত্যাগ করার বিধানটি তো এই জিনিসটা যেটা আমি বলেছিলাম অনেকটা লে লেজে গোবরে জাজমেন্টের রায়ের মতন আচ্ছা যাই হোক এখন যেটা আপনার প্রশ্নে চলে আসি যেটা ওয়েক আপ কল না ষড়যন্ত্র না একটি বিচার্য বা নাকি এখানে শুরু শুরুতেই বলি এটা আমার মনে হয় সবাই একমত মিজান ভাই সহ সকলে একমত যে রায়ের বাইরে প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহা অনেক কথাই লিখেছেন আমি বলবো যোজন যোজন দূরে যোজন যোজন দূরে বলবো এই জন্য যে এই মামলাটির একটুখানি ইতিহাস বলতে হয় মামলাটি একটি রিড করা প্রথম ষোড়শ সংশোধনী আইন পাস করলো সংসদ আইন পাস করে বলল এরপর থেকে বিচারক এবং অন্যান্য সাংবিধানিক পদে যেমন চিফ ইলেকশন কমিশনার ইলেকশন কমিশন ইত্যাদি তাদের অপসারণের ক্ষমতাটা যে ছিল সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের হাতে সেটি সরিয়ে আনা হলো সংসদের হাতে এটাকে চ্যালেঞ্জ করা হলো হাইকোর্টে হাইকোর্টে মেজরিটি অর্থাৎ দুই তিনজনের মধ্যে দুজন বললেন যে না এটা সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর সাথে সাংঘর্ষিক বিধায় এই এই যে সংশোধনী আইনটি করা হয়েছে এটি অবৈধ আনকনস্টিটিউশনাল আল্ট্রাভায়ারিস এর বিরুদ্ধে আপিল করলেন সরকার আপিল বিভাগে এবং আপিল একটা একটা কথা আমরা সব সকলেই জানি কিন্তু যারা না জানেন তারা হলো এগুলো একটা সার্টিফিকেট দিয়েছিল হাইকোর্ট থেকে সার্টিফিকেটটি হলো ভিত্তি আপিল বিভাগে শুনানির শুনানিতে যাওয়ার ভিত্তি সেই সার্টিফিকেটও ওই একই কথা ছিল একটাই পয়েন্ট যে এই যে সংশোধনটা আনা হয়েছে ষোড়শ সংশোধনী পার্লামেন্ট পাস করেছে এটা 
संविधान मौलिक काठाम सांघर्षिक क्या अर्थात इटी संविधानिक भाव कन्स्टिट्यूशनल क्या तो यो एकम्र इस्यू क्यों एपिल विभाग अतिक्रम करोजन जो जो माइल पार हो प्रधान विचारपति सिनेमाब अनेक कि लिखे हमें सिनेमाबुर कथा बोल सिनेमाबुर जो अबजार्व एखे दोटो जिस एक हलो राय राय सकले एकमत हो आपिल डिसमिस अर्थात सरकार जो आपिल कर हाईकोर्टर रायर बिुदे से डिसमिस हो गल कंतु अबजार्भेशन अभी अबजार्भेशनों बोलो ना जैक सिनेमाबू जे सब कथा लिखे हैं ओगुलो ओगुलो साथी क्यों अन्न को अन्न छजन विचारपतर क्यों एक पद पोषण करी ता तर निजस्व अभिमत व्यक्त कर प्रत्येके क्योंकि एक्सेप्ट विचारपति नाजमुल रहा सुलताना उन्नी शुद्ध एक कथा लिखे हैं आई एग्री उथ द जजमेंट उ जजमेंट मिले नट उथ दि अबजार्भेशन बुझलें अर्थात शुद्ध जजमेंटर सी उन्नी एग्री कर सकले आपनारा देखते पाए विभिन्न एन एट बी आकार बर ओहब मिया साहेबर अबजार्भेशन देखते पाए तिप्पन्न पृष्ठाए नजमुनारा सुलताना देखते पाए दुशो पृष्ठाए सैयद महमूद हुसैन साहेब देखते पाए दुशो पृष्ठाए इमान आली सहेब देखते पाए दुशो बारो ए हासान फैज सिद्दिकी साहेब देखते पाए दुशो तेतरिश पृष्ठा वनारा सकले ही जार जार निजस्व जो मतमत व्यक्त कर मतमतगुल सम्पूर्ण प्रासांगिक रायर जो इस्यू से इस्यूर सी कंतु प्रधान विचारपति सिनेबाबुर जे जे मतमत से आरोपी जो जो मानी लक्ष लक्ष माइल की बोलें डिटेल्स सुनते एक कथा कि अपनी एक कथा एक षड़ अंश कारण ये बोलिए जे सिनेबाबू जे सब कथागुलू गत तीन बचर थे आस राजनैतिक कथागुलो जे देश विचार विभाग देश आईने शासन नई विचार विभाग कूक्षिगत समाज क्रिपल ये कथा तो क्योंकि उन्नी रायर आर जो मन तर अभिमतगुलर पेचने एक मात्र उद्देश्य हे सरकार के हेव पड़ते अभी तो आज के अन जगह पढ़ी जो हमें आईन नहीं जानी ना आईन सम्बन्धे को आईडिओ नाई सामने अत्यंत प्रतिजसा बारिस्टर प्रातन विचारपति को बोलते को फिली तो साधारण मानुष हिसाब से जतटुक ज्ञान गरिमा आर एक जिस पढ़े पढ़े तो अत लाइन बै लाइन पढ़ी हमारे जे पार्टिकुलरलि जिस जगह मैं इंटरेस्ट लगता है सेगलो पढ़े कारण हमें इंटरनेटे पढ़ते हैं इंटरनेटे पढ़ा रायगुल्लो खूब डिफिकल्ट तो अभी बोर अपेक्षा आज बोट पेले एक बहुत भलो देखते पर जेटुकु अभिज्ञता इलेक्शन कमिशन थकते हैं यह अनेक राय पड़े माझे मध्य हमारे लयर जयंट सेक्रेटर डेके आसे बतम जो अपारेटिंग जैगा अनेक अबजार्भेशन प्रत्येक रायर प्रत्येक रायर आगे तो छोटो खाटो एक धरून एक एडजुडिकेशन मामला से ही एडजुडिकेशन मामल में आप तीन सौ पृष्ठा एक राय आत तो मैं कागजे अत तो, तो छोटो है तो यकम अबजार्भेशन क्योंकि सबगल इंडियन कतगुलो राय पढ़ल अन इलेक्शन बेसिस वगुलर मत नानाधरण अबजार्भेशन दिए मान्य जार सहेबे षड़ एन षड़ षड़ ये बला बड़ मुश्किल हमें ये देखी जेको कि मध्य ही षड़ गंध पाई अब ये रायटा नहीं जो भाई कथा बार्ता छोड़िएिकारा जेहतु अन्न कारण मैं मिजान रोमान लिखे से पढ़ल बाट साधारण मानुषर भेतरे जिनिटे मोटे छोना ये पलिटिशियन पार्टिकुलरलि फ्रम बोथ सैड जे भाव ये तुले धरलें एक पार्टी हल जो अपनी इटे षड़ को पार्टी बोले ना ये ठीक बोलते ए रायर भेतरे अबजार्भेशन भेतरे प्रत्येक पार्टी सम्बन्धे कह विशेषकर बड़ दल सम्बन्धे मार्शाल सम्बन्धे बला मार्शाल जियाउर रहमान सम्बन्धे बला एरशाद सम्बन्धे बला बेगम खालेदा जियाार शासन शासन कथा बला सो यदे पूरा पलिटिकल 
জিনিসটা আমি যেটা যেভাবে দেখি আমি 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 বিচার্য বিচারকের দৃষ্টি দেখছে না সাধারণভাবে যেটা দেখি আমি পড়ে দেখলাম যে দিস ইজ হোয়াট ইউ হ্যাভ টকিং ইলেকশন কমিশন সম্বন্ধে যে কথা বলা হয়েছে দিস ইজ হোয়াট আই এম ডুইং এ দেখছি এখন এই অবজারভেশনগুলো প্রাসঙ্গিক কি অপ্রাসঙ্গিক উনি কতগুলো রেফারেন্স দিয়েছে উনি ওই বোধ হয় চিফ জাস্টিস অফ ইউএসএ মার্শাল জন মার্শালের একটা রায় দিয়েছেন সেখানে বোধ হয় আমার ইফ আই এম নট রং জ্যাফারসনের সাথে মতবিরোধ হয়েছিল এটা প্রেসিডেন্ট বলছে যে প্রেসিডেন্ট ওই একই রকম কথা বলেছে তো এখন আমাদের দেশে ধরেন এই ধরনের এত বড় রায় এত বড় একটি বিচার্য বিষয়ে কনস্টিটিউশনাল একটা বিষয় নিয়ে আমার মনে হয় না অতীতে এই ধরনের রায় বা এই ধরনের অবজারভেশনগুলো আসছে সেই জন্য হয়তো আমরা মনে করি যে কনস্পিরেসি আছে কি নেই সেটা তো বলার চাইতে এটা ইট হ্যাজ টু প্রুভড হয়তো এটা গভর্নমেন্টের পক্ষে যায় না কিন্তু সরকারের দিক থেকে তো আমি দেখতেছি যে এটাকে আরও বেশি করে ফলাও করে যেভাবে বলা হচ্ছে তো তাতে তো আমার মনে হচ্ছে ওনারা নিজেরাই নিজেদের বিষয়টাকে টেনে আনছেন যেহেতু বিএনপি একটা কথা বলছে এই জন্য বিএনপির বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রপতিকে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান সম্বন্ধে যেভাবে বলা আছে হ্যাঁ এই এই পলিটিক্যাল সিস্টেমটাকে এক ধরনের কুক্ষিগত করা পলিটিক্যাল সিস্টেমটাকে নষ্ট করা আজকে যে আমরা বলি অনেকে বলেন যে ক্লায়েন্টালিজম যে বিষয়টি এই বিষয়টি তখন থেকে আসছে তো তো এই জিনিসগুলো এখানে লেখা আছে এখন এইটার প্রতি উত্তর দিতে গিয়ে আমি মনে করি যে আমরা হয়তো সাধারণ মানুষ খুব কনফিউজড মানে আমরা যারা ল এত হয়তো চুলচে যারা জায়গায় বুঝতেছে না সাধারণ মানুষ টোটালি কনফিউজড এবং সকলেই একই কথা বলেন এটা নিয়ে এত বড় ইয়ে হয়েছে এখন সবাই এই বই খুঁজতেছে এভরিবডি ইজ লুকিং ফর দ্য বুকটা মানে আমাদের মতো যারা একটু শখ রাখে একটু পড়ার মতো তো সেই কারণে আমি বলবো যে জিনিসটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড চলে গেছে এখন ইট হ্যাজ বিকাম ইন্টারন্যাশনালাইজড এখন আপনি যত এক্সপ্যান্সের কথা বলেন যা কিছুই বলেন যা কিছু বলেন এটা আবার অন্য রকম দেখাবে এটা আমি প্রথম দিনই একবার এই আলোচনা বলছিলাম যে যেই মুহূর্তে একটা সুপ্রিম কোর্ট বা অ্যাপিলেট ডিভিশন ইভেন হাইকোর্টের রায়গুলো চলে যায় যেমন আমরা ইন্ডিয়ান হাইকোর্ট রায়গুলো পড়ছি শ্রীলঙ্কান হাইকোর্টের সুপ্রিম কোর্টের রায় এটা এখন বলা হয়ে গেছে বেরিয়ে গেছে আর এটি নিয়ে এটা নিয়ে অলরেডি হয়তো রিসার্চ আপনি সেভাবে দেখছেন না আমি সেভাবে দেখছি এটা বেশনাস বলতে আমার অ্যাপ্রোচটা একটু অন্য রকমের আমি মনে করি যে এখানে একটা ব্যক্তিগত অভিলাষ কারণ অ্যাম্বিশনটা ইজ ভেরি ক্লিয়ার ফ্রম দিস জাজমেন্ট ব্যক্তিগত একটা অ্যাম্বিশন একজন চিফ জাস্টিস তার গতানুগতিক ক্যারিয়ার শেষে তিনি আননোটেস্ড রিটায়ারমেন্টে চলে যান ঠিক পাবলিকলি সেটা খুব বেশি নোটিস করা হয় না যে উনি চিফ জাস্টিস ছিলেন বা রিমার্কেবল কোনো অ্যাচিভমেন্ট যদি তার না থেকে থাকে তাহলে খুব বেশি দিন হয়তো তা তাকে কেউ স্মরণেও রাখে না স্বাভাবিক একজন সচেতন নাগরিকের কথাগুলো চিফ জাস্টিস তার অফিস থেকে বলেছেন যেটা পোটেন্সিয়ালি একটা বিরাট বড় বক্তব্য পলিটিক্যালি হয়ে গেছে জাতির সামনে এবং আমার মনে হচ্ছে এটা তার অ্যাপ্রোচ এবং ভবিষ্যতে কোনো না কোনো পলিটিক্যাল অ্যাম্বিশন ফুলফিল করার একটা গ্রাউন্ড তিনি লেহ করেছেন কারণ চিফ জাস্টিস থাকা অবস্থায় সাধারণত এত ওপেনলি কেউ এই ধরনের বক্তব্য রাখতে পারেন না অ্যান্ড উনি সেটার করেছেন কিছুটা হলেও নিয়ম ভঙ্গ করে বাট হি মেড নো প্রিটেন্স অ্যাবাউট ইট উনি বলেছেন যে বিচারের স্বার্থে বা দেশের স্বার্থে আমি পলিটিক্যাল স্টেটমেন্ট করব করেই যাব এই টাইপের কিছু কিছু কথা উনি বলেছেন তা আমি ফিল করি যে এটার পেছনে তার নিজস্ব একটা অ্যাম্বিশন উনি সামনে নিয়ে আসতে চেয়েছেন এবং জনগণের কাছে পরিচিত হতে চেয়েছেন জনগণ ভিত্তিক কোনো একটা অফিস ভবিষ্যতে যদি তার সেই দিকে কোনো দৃষ্টি থেকে থাকে অর্থাৎ পলিটিক্যাল এমপি হওয়া কি মন্ত্রী হওয়া কি দেশের সামথিং অফ দি আদার হওয়া এই সব কিছু কিন্তু একটা একটা গ্রাউন্ড ওয়ার্ক উনি এখানে তৈরি করেছেন তার নিজের জন্যে এর বাইরে আমি এটাকে খুব বেশি অন্যভাবে দেখতে চাই না কারণ দিস অ্যাকচুয়ালি দুটো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বিষয় এখানে যেটা আলোচিত হয়েছে সেটা হচ্ছে অপসারণ অব দি জুডিশিয়ারি আর একটা যেটা নাকি এখন আমি জানলাম আমাদের মালিকের কাছ থেকে যে সেটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট লাগছে এখন আমার কাছ থেকে কারণ এটা ইংলিশ ট্র্যাডিশনে কিন্তু সেটা আছে বয়সের কোনো সীমাবদ্ধতা নাই অ্যাজ লং অ্যাজ অফ জাজ ওয়ান্টস টু ক্যারি অন তার নিজ নিজস্ব যে যোগ্যতা বা সেই সেই অনুযায়ী 
ফিজিক্যালি যে পর্যন্ত তিনি পারেন তিনি কিন্তু তার অফিস চালিয়ে যান এবং এটা এই এক নম্বর আর আট নম্বরের জয়েন্ট ইফেক্ট তাই অর্থাৎ এক নম্বরই আছে এক নম্বর হলো রিটায়ারমেন্টের বয়স সেটা বাদ দেওয়া হয়েছে হ্যাঁ সেটা হলো রিজাইন দেওয়ার ক্ষমতা সেটাই বলছি যে দুটি বাদ দেওয়া হয়েছে রিজাইন দেওয়ার ক্ষমতার বিষয় কোনো ইয়া আছে কি না মানে রিজাইন তো যে কেউ চাইলে যে কোনো সময় না ওইটা ছিল আটে সাব আর্টিকেল আটে ছিল সেটা বাদ দেওয়া হয়েছে এবং বয়স মানে কেউ রিজাইন করতে পারবে না না এখন তো তাই দেখা যাচ্ছে এবং বয়স 67 ইয়ার্স পর্যন্ত থাকবে এটাও বাদ দেওয়া হয়েছে সেটাই বললাম যে এখানে তার সেই সে জুডিশিয়াল आलोचित हेटा संसदे क्षमता नहीं हाउस अब देशन हिसाब से पीपल्स सवरेंटी जेखने संरक्षित जेखने पीपल इज द आल्टिमेट पावर स्टेट पावर मालिक तरस विचारक अपसारण क्षमता जो उन्नीसश बहत्तर साले संरक्षित छो से नहीं जावाट इज मोस्ट इम्पर्टेंट चेन्ज इन दिंग सुप्रीम जुडिसियल काउन्सिल तीन जन ज्येष्ठ विचारपति समन्वय गठित एक क्योंकि अपसारण दायित्व तरह ना तरह हे तदंत कर दायित्व एक असदाचरण जी को अभिजोग आसे को जजर बिुदे से तदंत कर तरा सुपारिश कर महामान्य राष्ट्रपति से जज के अपसारण कर पर्यटन सुप्रीम जुडिसियल काउन्सिलर फांगशन से दिक्कत मन करी इट्स ए बिग चेन्ज कारण संसद जेको समय यार इफेक्ट थे बैरिए सीमिलार सर्ट अफ लेजिस्लेशन करते पे लाइक एन जी कथा कथा बोल एदी संसद मन कर ठीक आई सुप्रीम जुडिसियल काउन्सिलो रखब আমি সংসদের সার্বভৌমত্ব রাখব কাজে তার একটা অ্যামেল গ্যামেট করে একটা ল পাস করলো যেটা এটার থেকে ষোড়শ সংসদ থেকে ভিন্ন লটা কি একটা অভিযোগ পাওয়ার পরে অর্থমন্ত্রী যেরকম বলেছেন আমরা বারবার করতেই থাকব সেরকম একটা হবে না একটা অভিযোগ পাওয়ার পরে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল আছে তারা তদন্ত করবে তারা যে সুপারিশ করবে দ্যাট উইল বি প্লেস বিফোর দ্য পার্লামেন্ট জি আর সেম পার্লামেন্ট উইল ডেলিভারড অন দ্যাট টু থার্ড এর ভিত্তিতে সেটা যদি अप्रूव হয় অপসারিত হবে এই যে চেঞ্জটা এই চেঞ্জটা কিন্তু भिन्न एक ल हलो सांविधानिक संशोधन तो सांविधानिक भिन्न हलो ये ठीक बला जाए ना जिन बिुदे को आपने असंख्य धन्यवाद हमें अवश्य वनारा दूज विचारपति बारिस्टर दूजे मन हलो जनारोचा एक संकीर्ण नारो लीगल माइंड मेनलि इट्स फोकसड উনি যেমন বিচারকদের পক্ষ থেকেই কথা বলছেন উনি আর একটু বেশি বাড়ে বিচারকদের অ্যাম্বিশনের কথা বলছেন আমি কিন্তু স্টেট স্ট্রাকচারের দিক দিকে তাকাই দেখি যে আমাদের যে রাষ্ট্রীয় কাঠামো একজনের যেখানে দেখেন একটা পার্লামেন্টারি সিস্টেম অফ গভর্নমেন্ট এখানে চলছে পার্লামেন্টারি সিস্টেম অফ গভর্নমেন্টে এই যে আইন সভা এবং শাসন এ দুটো কিন্তু এখন এক হয়ে গেছে এই যে আমরা দেখছি যে একটা পলিটিক্যাল executive so dominant you see that tends amount to a kind of authoritarian rule you see erokomi to dekhchi je ekta prime ministerial system of governance jese cholche eta to keu oshikar korte parbe na je prime minister ekta shorbomoy khomota ar ekmatro bichar bibhager shadhinota er ei proyojon ebong ei poriprekkhite shetao aste aste marginalize hoye jacchilen bole amar mone hoy amar ei rayte আমি নিজে মনে করি রায় কতটুকু সেটা পরে বলছি যে এই রায় তারই অ্যাফারমেশন এটাকেই তারা জনগণের সামনে তুলে ধরছে ইন এ সেন্স ইন দিস ডকুমেন্ট যে যেটা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে আঠারোশো চোদ্দ চার সালে হয়েছিল চিফ জন মার্শাল হ্যাঁ উনি বলছিলেন যে দেখ জন মার্শাল কিন্তু জুডিশিয়াল রিভিউ আমেরিকান কনস্টিটিউশনে ছিল না ইট ওয়াজ আমেরিকান কনস্টিটিউশন এত সুন্দর ভাগ ছিল তারপরেও জুডিশিয়ারি সাহস করে বলল যে নো কনস্টিটিউশনের এই যে আইনগুলোর যে ব্যাখ্যা এটা আমরা দিব যে কনস্টিটিউশনের সংঘাত হচ্ছে বিরোধ হচ্ছে কি না এই যে বিচার বিভাগের ক্ষমতাটা এই ফার্স্ট অ্যাসারশন তারপরে তো আর কেউ সাহস পায় নাই এবং এই যে ধারাবাহিকতায় এতদিন চলে আসছে সুতরাং আমি দেখছি যে বিচার ব্যবস্থাটা একটা আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছে মনে হয় 
এটা কতটুকু টেকসই হয় আমি জানি না ওনারা জানেন কারণ হচ্ছে কি যে অনবরত যদি একটা এক্সিকিউটিভের সঙ্গে দ্বন্দ্ব হয় এবং বাংলাদেশের যে পলিটিক্যাল ইনভায়রনমেন্ট সেখানে আমি আরেকটা সেকেন্ড পয়েন্ট বলছি সেটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিকজ আমি বাংলা দেখেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র যেহেতু বেশি পড়াশোনা করেছি যে দুইশো উনত্রিশ বছরে আজ পর্যন্ত মোটে সাতাশটে অ্যামেন্ডমেন্ট হয়েছে আর বাংলাদেশে দেখেন এই যে আমরা ছেচল্লিশ বছর বয়সে আমরা এ পর্যন্ত ষোলোটা করলাম এটা তো বিরাট ব্যাপার এত অ্যামেন্ডমেন্ট কেন এবং আপনি যদি দেখেন প্রত্যেকটা অ্যামেন্ডমেন্টের পিছনে শক্তিটা কি কেন কারণটা কি কারণটা হচ্ছে ক্ষমতা ক্ষমতাকে আরও সংহত করা এবং দীর্ঘায়িত করা আমি একটা একটা একবার খুব তাড়াতাড়ি একটু বলছি যেমন দেখেন প্রথম যে ফার্স্ট অ্যামেন্ডমেন্ট দ্যাট ওয়াজ ডিফারেন্ট যে মানব যারা ই ছিল মানবতা বিরোধী তাদেরকে বিচার করা ওটা বাদ দিলাম ফোর্থ অ্যামেন্ডমেন্ট থেকে শুরু করেন ফোর্থ অ্যামেন্ডমেন্ট উনি যেটি বললেন ওই যে ব্যারিস্টার সাহেব তো সব জানেনি ফোর্থ অ্যামেন্ডমেন্ট হওয়ার পরে বিচার বিভাগের ক্ষমতা কতটুকু হ্রাস পেয়েছে উনি তো জানেন এবং এই ওনারা কিছু বলে নাই ফোর্থ অ্যামেন্ডমেন্ট থেকেই ক্ষমতা চলে গেছে নাইনটিন সেভেন্টি টু কনস্টিটিউশন ওয়াজ দ্য অরিজিনাল কনস্টিটিউশন যেখানে সংসদের হাতে ক্ষমতা ছিল কিন্তু ফোর্থ অ্যামেন্ডমেন্টে প্রেসিডেন্টের হাতে সব ক্ষমতা নিয়ে যাওয়া হয়েছে কারণ সুতরাং আমি ওটা তারপরে সামরিক শাসক জিয়াউ রহমানের তখন উনি দেখলেন যে এটা তো আমার জন্য কনভিনিয়েন্ট কিছু রাখি কিছু দেই উনি বললেন জাজদের ক্ষমতা কে ফিরিয়ে দিছে জাজদের ক্ষমতা নাইনটি সিক্স কিন্তু সবটুকু ফেরেন নাই উনি ইউসি যেটুকু ওনার জন্য দরকার ইউসি এইভাবেই আমরা দেখছি তারপরে দেখেন আমি গণতান্ত্রিক আমলে আসেন জি উনি যেটা করেছেন যে এখন তো জজ সাহেব আমি যেটা বলতে চাচ্ছি গণতান্ত্রিক শাসন আমলে দেখেন থার্টিন অ্যামেন্ডমেন্ট যেটা হলো সেটা রদবদল করা হলো এবং ফিফটিন অ্যামেন্ডমেন্টে মোটামুটি ক্ষমতা সম্মত আসছি আবার আপনার কাছে এবং এই যে আমি একটাই পয়েন্ট বলছি যে আমরা যে বলি যে উই দ্য পিপুল সেটা আলটিমেটলি উই পিপুলের হাতে তো ক্ষমতা নেই মূল কথা যেটি আপনি মনে করছেন যে বিচার বিভাগ ঘুরে দাঁড়িয়ে ছাপাতে মনে হচ্ছে মিজান রহমান খান ধন্যবাদ আমি প্রথমে এই কথাটা বলি যে অবসরের ক্ষমতাটা বা অবসরের যে বিধানটা ওখানে রয়েছে আমার ধারণা যে এটি ষোলো সংশোধনীতে বিলে এটিতে হাত দেয়া হয়নি আমার মনে হয় কনস্টিটিউশনের কপি থাক ওখানে দেখা যাবে যে ওই টিকায় এটা থেকে দেখা যাবে যে একই হাত দেয়া হয়নি আমি মনে করি না এবং একে বিলে হাতও দেওয়া হয়নি কারণ অবসরের বয়স সীমাটা আর কোনো ডিসপিউট ছিল না সুতরাং আমি মনে করি যে এটি 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 তথ্যগত একটি বিষয় আমার মনে হয় যে তাদের যে এক ঠিক রয়েছে এবং দুইও রেস্টোর্ড হয়েছে শুধু দুই থেকে সাত যেটা সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের ফরমেশনটা এবং যে সংসদীয় অপসারণ ব্যবস্থা এসছিল সেটা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল এবং সে কারণে তারা দুই থেকে সাত পর্যন্ত স্পেসিফিক করে বলেছে যে এটা অরিজিনালি রেস্টোর্ড হবে যেটা আর কি সিক্সটিন্থ অ্যামেন্ডমেন্টের আগে ছিল সুতরাং আমার মনে হয় যে এখানে এই বয়সের বিষয় বা অবসরের বিষয়টা এটি ঠিক নয় তো এখন আমি যেটা আমি যেই বিষয়টা খুব গুরুত্বের সঙ্গে বলবো সেটা হচ্ছে যে দেখুন এইটা একটা এমন একটা স্কিম এবং আমরা সম্পূর্ণ একটা ডিফারেন্ট ডাইমেনশনে আমরা এই বিতর্কটা করছি কারণ এই স্কিমটার সঙ্গে দেখুন একটা বিরাট রকমের কনস্টিটিউশনাল রিফর্ম যেখানে আমরা বাহাত্তরের সংবিধানে ফিরে যাওয়ার যে কথাটা এসছে 
দেখেন এখানে যেটা বেস্টার নাজমুলুদ সাহেব শেষে যে একটা বক্তব্য দিলেন এটা খুব চমৎকার একটা কথা বলেছেন দেখেন সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল দিয়ে আমরা এটাকে বেসিক স্ট্রাকচার হিসেবে এটাকে রেস্টোর করা হয়েছে এখানে দুটো দিক এক হচ্ছে ইমিডিয়েটলি পার্লামেন্টের হাতে যেহেতু আর্টিকেল সেভেন্টি এবং বাস্তবতা হচ্ছে প্রাইম মিনিস্টারের হাতে সর্বময় ক্ষমতা তিনি পার্লামেন্টের লিডার অব দ্য হাউস তিনি পার্টি চিফ তিনি জুডিশিয়ারি শুধু চিফ জাস্টিস ব্যতিরেখে সব কনস্টিটিউশনাল ফাংশনারিজদের তার অ্যাপয়েন্টমেন্টের ক্ষমতাটা আলটিমেটলি তার হাতে এই ধরনের একটা বড় রকমের ভারসাম্যহীন অবস্থায় যেখানে আমরা সরকার এবং সংসদকে আলাদাভাবে দেখতে পাই না সংসদ সদস্যদেরকে আমরা এটা দেখতে পাই যে যদি বছরে দুশো লেজিসলেশন পাশ হয় তো ক্যাবিনেট থেকে যেগুলো পাশ হয়ে আসে ওগুলোকেই আমরা দেখতে পাই যে নব্বই ভাগের বেশি কোনো দাড়ি কমা কিছু হয়তো দিয়ে একাত্তুক কখনো চেঞ্জ হতে পারে তো এরকমের একটা জায়গায় থেকে দাঁড়িয়ে আমরা কি দেখলাম আমরা দেখলাম যে পার্লামেন্টের কাছে যাওয়ার মধ্যে কিন্তু আমি এখনও মনে করি যেটা নাজমুলুদ্দ সাহেব বলেছেন এটা কিন্তু খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা ইভেন এখনও এটা রিফর্ম হতে পারে এবং হতে হবে এর কারণটা হচ্ছে দুটো ফান্ডামেন্টাল জিনিস এখনও পর্যন্ত বাইরে রয়ে গিয়েছে এবং আমাদের বিজ্ঞ এমিকাস কিউরিগণ সেটা সামনে আনেননি এক হচ্ছে বিচার বিভাগের স্বাধীনতাকে বেসিক স্ট্রাকচার হিসেবে দেখা হয়েছে কিন্তু খণ্ডিতভাবে তারা অধস্তন আদালতের যে একশো ষোলো এখানে আপনি দেখবেন যে একশো পঞ্চাশ অনুচ্ছেদটা অ্যামেন্ডমেন্ট করা হয়েছে যেখানে বলা হয়েছে পুরো হোল অধস্তন আদালতের চ্যাপ্টারটারকে বলা হয়েছে যে এটি যথাশীঘ্র সম্ভব বাস্তবায়ন করা হবে এবং তার আগে তাহলে কি কি চলবে তার আগে চলবে এই সংবিধান প্রণয়নের আগের অবস্থায় অর্থাৎ সেজন্য যখন প্রধান বিচারপতি তার রায়ে একশো ষোলো অনুচ্ছেদকে আলট্রাভাইরাস বলেছেন এটাকে সংবিধান পরিপন্থী বলেছেন তখন যখন চারজন বিচারক এই অন্য রায়দানকারী যে চারজন মাননীয় বিচারপতি যে সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেননি বলেছেন এই মামলার আলোচ্য বিষয় নয় সুতরাং কেউ ইন্টারপ্রেট করতে পারেন যে এটি দ্বিমত করা হয়েছে কিন্তু আসলে দ্বিমত নয় তারা বলেছেন যে এ তারা মনে করেন কিন্তু স্পেসিফিক্যালি এটা খুব ইন্টারেস্টিং বিষয় মাননীয় প্রধান বিচারপতির অন্য সব অবজারভেশন কি সম্পর্কে তাদের কি অবস্থান সেটি তারা পরিষ্কার করেননি সুতরাং ব্যালেন্সটা কোন দিকে যাচ্ছে সেটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ তাহলে আমরা কি দাঁড়াই তা হোল অবজারভেশন থেকে এবং ওটিও রায়ের পার্ট নয় আরও একটি জায়গা দুজন বিচারপতি বলেছেন যে এটি আলোচ্য বিষয় নয় সেটা হচ্ছে একাশিটা আইন যেটা সামরিক ফরমান হিসেবে আমাদের বিভিন্ন সময় লেজিসলেশনে ঢুকেছিল সেগুলোকে দু হাজার সালের একটা আইন দ্বারা সেটাগুলোকে সব একসঙ্গে গ্রহণ করা হয়েছে ওই সংক্রান্ত একটা অবজারভেশন ছিল মাননীয় প্রধান বিচারপতির বলেছেন আমরা পার্লামেন্ট থেকে সময় দিলাম আর পার্লামেন্ট গিয়ে আমাদের সব মিলিটারি লগুলোকে অ্যাজ ইট ইস ডিটো মেরে দিল এগুলো আমরা বিব্রত হই এরকম একটা পর্যবেক্ষণ তাহলে আমাদের লজিকটা কি দাঁড়ায় দুজন মাননীয় বিচারপতি নির্দিষ্টভাবে তার এতগুলো তিনি তিনশো চুরানব্বই পৃষ্ঠা লিখেছেন তার মধ্যে থেকে মাত্র দুটি প্রসঙ্গ একটি হচ্ছে একশো ষোলো অনুচ্ছেদকে সংবিধানের পরিপন্থী বলা আর একটি হচ্ছে দু সালের একটি আইন সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা এই দুটো বিষয়কে তিনি অন্য বিচারকরা নির্দিষ্টভাবে বলেছেন যে প্রাসঙ্গিক নয় তাহলে পরে বাকি পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে অন্যান্য বিচারপতিদের যে দ্বিমত রয়েছে বা ভিন্ন মত রয়েছে সেটা আমরা কি করে আমি যেভাবে বুঝেছি একজন নাগরিক হিসেবে এবং সাংবাদিক হিসেবে যে বিচার্য বিষয় যেটা ছিল সেই বিচার্য বিষয়টা হচ্ছে পুরো কনস্টিটিউশন যে স্কিম একটা তার ইতিহাসের একটা ভিত্তির মধ্যে দাঁড় করিয়ে প্রত্যেক বিচারকই যেটা করেছেন যে বাংলাদেশের ইতিহাসের মধ্যে একটা মুক্তিযুদ্ধ আছে যেটা দক্ষিণ এশিয়ার কারণ নেই এবং সেটা সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ গণযুদ্ধ সেই যুদ্ধের কতগুলো ঐতিহাসিক অ্যাসপিরেশন ছিল সেই অ্যাসপিরেশন অনুযায়ী এখানে একটা যে ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক হওয়ার কথা ছিল যেখানে পিপলি হবে সভরেইন নট ইভেন পার্লামেন্ট পার্লামেন্ট জনপ্রতিনিধিদের মধ্য দিয়ে সে সভরেইনটি এক্সারসাইজ করবেন এরকম একটা ব্যবস্থায় যে এই আকাঙ্ক্ষা থেকে যখন একটা রাষ্ট্র সংগঠিত করতে হয় সেই রাষ্ট্রের মধ্যে নির্বাহী বিভাগ আইনসভা এবং বিচার ব্যবস্থার মধ্যে ক্ষমতার পৃথককরণ তথ্য জরুরি বিষয় এবং সেই পৃথককরণের ক্ষেত্রে কেউ হচ্ছে কাউকে ঠিক কেউ কারোর অধস্তন হবার কথা না তো কার কোনটা দায়িত্ব সেগুলো নিয়ে মনে হয় অন্তত এই প্যানেল আলাপ করার নাই প্রত্যেকেই এগুলো সম্পর্কে সচেতন আছে কিন্তু যেই মুহূর্তে ইতিহাসের যেই মুহূর্তে এই রায় আলোচিত হচ্ছে তখন বেশ কয়েক বছর ধরে 
ধরুন 91 সাল থেকে যদি আমরা ধরি যেখানে একটা বিরাট সামরিক তন্ত্র বিরোধী দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মানুষের বিজয়ের মধ্য দিয়ে যে নতুন করে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র শুরু হলো তখন কে থেকে যদি ধরি আজকে যদি আমরা কনস্টিটিউশনের দিকে তাকাই সেই আলোকে কিংবা অনালোকে রাজনৈতিক এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা পরিচালনা দেখি তাহলে আইনের যে কোনো ভাষায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের যে কোনো ভাষায় যে কোনো মানদণ্ডে এটাকে কনস্টিটিউশনাল অটোক্রেসি ছাড়া আর কিছু বলা যায় না কেন কনস্টিটিউশনাল অটোক্রেসি ছাড়া বলা যায় না এক নম্বর হচ্ছে যদি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মধ্যে সেপারেশন অফ পাওয়ারের কথা থাকে আমরা লক্ষ্য করছি যে একদিকে শেষ পর্যন্ত পার্লামেন্টগুলি কী দাঁড়ায় এখন যেটা আছে সেটা আরও ভয়াবহ এটা একটা একটা পার্টির এক্সটেন্ডেড একটা ফর্ম ছাড়া কিছু না এটা একটা ব্যতিক্রমী নির্বাচন আছে সেটার মধ্যে আমরা গেলাম না যদি দরকার পরে আমরা আসবো কিন্তু যে যেই সিস্টেমটা হচ্ছে আপনার মেজরিটি পার্টির যেটা থাকে প্রায়োগিক রাজনীতিতে মেজরিটি পার্টির যিনি নেতা সংসদের যিনি প্রধান নির্বাহী বিভাগের তিনি প্রধান অর্থাৎ এইটা কিন্তু একটু অবৈধ না কারণ বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সংবিধান এবং বাংলাদেশের প্রচলিত আইন রেলেভেন্ট আইনগুলি এটা এটা অনুমোদন করে তাহলে এই যে এক ব্যক্তির হাতে ক্ষমতা দিয়ে একানব্বই সালে যে যাত্রাটা শুরু হলো এবং সেটা করলো কিন্তু আওয়ামী লীগ বিএনপি এবং অপরাপর পার্টিগুলি সব মিলে ইউনানিমাসলি হয়েছিল সেইখানেও তো আমরা লক্ষ্য করছি মুক্তিযুদ্ধের যে চেতনার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হওয়ার কথা ছিল সেটা কিন্তু হলো না এটা হতে হতে এখন কী অবস্থা দাঁড়িয়েছে একটা কনস্টিটিউশনাল অটোক্রেসি হয়েছে সেইখানে সমাজের নানান অংশ সমাজের নানান অংশের চিন্তাশীল মানুষ দেশপ্রমিক মানুষ তারা যে সমস্ত কথাগুলো গত বছরের পর বছর ধরে বলছেন তার সঙ্গে এমন কোনো নতুন কথা বিচারপতি সাহেবের অবজারভেশনের মধ্যে নাই একটাও নতুন কথা নাই তবে প্রথমে আমারও কিন্তু মনে হয়েছিল রাইটার ভার্ডিক পার্ট দেখে পত্রপত্রিকার রিপোর্ট থেকে এই টেক্সটটা পড়ার আগ পর্যন্ত যে উনি বিচার্য বিষয়ের বাইরে গিয়ে কিছু কথা বলেছেন পরে এটা আমি যখন পড়লাম পড়ার পরে আমার কাছে মনে হলো উনি আসলে এটা করতে বাধ্য হয়েছেন কারণ ওই সিক্সটিন্থ অ্যামেন্ডমেন্টের স্ক্র্যাপ করার পক্ষে বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ কর্মকর্তা এবং সর্বোচ্চ অফিস যে আর্গুমেন্টগুলি দিয়েছেন সেই আর্গুমেন্টগুলির উত্তর দিকে এই কথাগুলি বলা সব তার সার উপায় ছিল না ধরুন আমি একটা উদাহরণ দিই বলছেন যে যেমন সংসদের কথা করতে গেল তো উনি বলছেন যে আর্গুমেন্ট দিচ্ছেন অ্যাটর্নি জেনারেল যে ফিফটিন অ্যামেন্ডমেন্টের মধ্যে যখন আপনার ওই যে জুডিশিয়াল কাউন্সিল কন্ডোন করা হয়েছিল আদালতের রায়ে সেইটা ফিফটিন অ্যামেন্ডমেন্ট ওইটা রেস্টোর করেছে ভুলে এবং কার বলে এটা হলো আইনমন্ত্রীর বলে কারণ তখন এটা দেখা দেখা হয় নাই এইটা আপনি দেখবেন এটার সাইট করা আছে এটা অ্যাটর্নি জেনারেল বলছেন সুতরাং তাকে তো পার্লামেন্টের মধ্যে আসতেই হয় তখন তাকে বলতে হয়েছে যে ফিফটিন অ্যামেন্ডমেন্ট করার জন্য একটা সর্বদলীয় কমিটি হয়েছিল সর্বদলীয় কমিটি এক বছর ধরে কাজ করেছে সেই কমিটিতে এই ড্রাফ্টগুলি দেখা হয়েছে আর আইন প্রণয়ন তো রাষ্ট্র কোনো মন্ত্রী করে না সংসদ করে এক বছর দেড় বছর লাগিয়ে যে সংসদ যদি এখন এটা বলে সংসদের পক্ষ থেকে বা নির্বাহী বিভাগের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ কর্মকর্তা আইন বিভাগের যেটা ভুল হয়ে গেছিল তাহলে তো বুঝতে হবে ওই লোকের তো সংসদের ব্যাপারে আলাপ করা ছাড়া কোনো পথ আপনি আপনি বলছেন যে কোনো কিছু অপ্রাসঙ্গিকভাবে আসেনি পথ ছিল না যেমন ধরুন আর আমি বলছি যে এগুলো তো সংসদ বলছে ইম্যাচুরিটির লক্ষ্য অপরিপক্ক ওকে কেন বলেছে আপনি লক্ষ্য করুন তো হাইকোর্টের যখন রায় দিল হাইকোর্টের হাইকোর্ট রায় দেওয়ার পর ভাষাটা লক্ষ্য করুন সংসদে উচ্চারিত হয়েছে তুই তুই ক্যাডা ওয়াজ দি ল্যাঙ্গুয়েজ কিংবা এখনও যে আলোচনা হচ্ছে কোন সংসদ এর আগের সংসদ তার আগের সংসদ তার আগের সংসদ বলল তবু এই ভাষা হতে পারে ডান পার্লামেন্টারি এক্স এক্সপাংশন এটা হয়েছে কিনা আমি জানি না প্রশ্নটা হচ্ছে যেই সংসদের নিজস্ব পপুলার লেজিটিমেসি নাই যেটা একটা রোলিং পার্টির এক্সটেনশন ছাড়া কিছু না রাষ্ট্রবিজ্ঞান অধ্যাপক বলেছেন পার্লামেন্টারি পদ্ধতি চলছে আমি বিনয়ের সঙ্গে এখন টেস্ট করি পার্লামেন্টারি কমন লা সিস্টেমের মধ্যে কিংবা ওয়েস্ট মিনিস্টার টাইপের সিস্টেমের মধ্যে পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি অপজিশন থাকতে হয় অপজিশন আর সব পার্টি মিলে সরকার তৈরি করে না তো এটা তো সে অবস্থা আমি আসছি আবার আপনার কাছে আসছি এই এই পর্বে শেষ কথাটা বলতে চাই যে অ্যাপারেন্টলি এটা মনে হয় যে বিচার্য বিষয়ের বাইরে গেছেন কিন্তু যে সমস্ত কথাগুলো যে প্রসঙ্গে এসছে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে 
হাইকোর্টে যাওয়ার একটা সম্পর্ক আছে আমলাতন্ত্রের অ্যারোগেন্স নিয়ে কথা বলেছেন যে এই কেন্দ্রে সে পুলিশ নির্বাহী বিভাগের অংশ বক্তৃতা দিয়ে মাইক লাগিয়ে বক্তৃতা দিয়ে বলে এই সরকারকে আমরা এনেছি সুতরাং আমাদের কথা শুনতে হবে এটা অ্যারোগেন্স ছাড়া কি এটা তো হচ্ছে এখানে ফলে ওই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যেতে হলে একটা টোটাল রিফর্মসের যে দরকার সেটা রাজনীতিতে সংসদে আপনার আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচন কমিশনে বিচার ব্যবস্থায় তার একটা চিত্র এখানে তুলো জি আপনাদের প্রত্যেকের কথার প্রেক্ষিতে হয়তো অন্যদের বলবার বিষয় তৈরি হয়েছে কিন্তু আমি আর আরেকটি প্রসঙ্গ আলোচনার মধ্যে নিয়ে আসতে চাই এবং আপনারা বলবেন আমি আজকে ইন্টারাপ্ট করতে চাই না সেটা হচ্ছে যে এই রায়ের পরে আমরা প্রতিক্রিয়া দেখলাম প্রতিক্রিয়া নানা রকমের সরকারি প্রতিক্রিয়া দেখলাম মন্ত্রীবর্গ অর্থমন্ত্রী এক রকমের কথা বলেছেন আইন বারবার পাশ করবার কথা বলেছেন চাকরি দেন সে কথা বলেছেন খাদ্যমন্ত্রী এক কথা বলেছেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী এক কথা বলেছেন অন্যান্য মন্ত্রীবর্গ এক কথা বলেছেন বিএনপি এটি নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছে সেটি বলেছেন আবার বিএনপির একজন নেতা সুপ্রিম কোর্ট বারের প্রাক্তন সভাপতি তিনি দেখলাম মিজান রহমান খানের সঙ্গে ইন্টারভিউতে বলেছেন যে তারাও রিভিউতে যাবেন কি না সেটিও হয়তো তারা ভাববেন এরকম কথাও মিষ্টি খাওয়ার গল্প আমরা শুনেছি কিন্তু এখানে আবার যেটি দেখলাম যে জনমত তৈরি করবার কথা বলা হয়েছে রায়ের নিয়ে আমরা এক্সপান্স যের কথা বলেছেন এক্সপান্সের আবেদন জানাবেন আইনমন্ত্রী সে কথা বলেছেন এবং সর্বশেষ যেটি দেখলাম সেটি হচ্ছে যে ক্ষমতাসীন দলের সাধারণ সম্পাদক এবং যিনি সরকারের একজন মন্ত্রীও তিনি প্রধান বিচারপতির সঙ্গে দেখা করলেন এবং তিনি পরে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করলেন এবং দেখা করে এসে তিনি পাবলিকলি বলছেন যে তিনি প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে দেখা করেছেন এবং এরকম প্রধান বিচারপতির সঙ্গে আরও এই রায় নিয়ে কথা বলবেন আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে এটি আসলে কি বার্তা বহন করে আপনাদের কাছে এই আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদকের প্রধান বিচারপতির সঙ্গে দেখা করা তিনি কিভাবে দেখা করলেন তিনি কিভাবে এটি পাবলিকলি বললেন এতে কার লাভ কার ক্ষতি হলো এটি একটি দেখবার বিষয় আবার এই রায়ের মধ্যে যখন আদালতে মানে বিচারপতিদের আচরণবিধি উনচল্লিশটি আচরণবিধি করে দেওয়া হচ্ছে নিম্ন আদালতের বিচারকদের জন্যে সেখানে প্রশ্ন হচ্ছে প্রধান বিচার উচ্চ আদালতেরও প্রধান বিচারপতি কি করে কি করে একজন রাজনৈতিক নেতাকে তার বাসায় রিসিভ করেন বা তার সঙ্গে কথা বলেন এই একটি রায় একটি মামলা রায় নিয়ে সেটিও আমার মানে দুদিক থেকে আমার এই প্রশ্নটা যে সেটিও কতটা গ্রহণযোগ্য বা সমীচীন আমি শুরুতেই কিছু কথা বলবো আমি রিন্টু ভাই ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা উনি যা বলেছেন তার সাথে আমি এক সভাগ একমত যে প্রধান বিচারপতি একটি রাজনৈতিক অ্যাম্বিশন থেকেই এই এই কথাগুলো বলেছেন এখন এখানে আইনের ব্যাপারটা হলো এই যে যখন একটা মামলা আসে ওটার ইস্যুটার উপরেই কিন্তু রায় দিতে হয় ইস্যুর বাইরে অনেক সময় বিচারকটা যায় যেটাকে আমরা আইনের ভাষায় বলি অবিটার ডিকটাম অবিটার ডিকটা সেই অবিটারও কিন্তু একেবারে ইস্যু থেকে একদম যে অসম্পৃক্ত হয় তা নয় ইস্যুর সাথে কিছু সম্পর্ক থাকতে হয় কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাই যে প্রধান বিচারপতি সিনহা যে চারশো পিসটা আমি বলছি রায় লিখেছেন হ্যাঁ শোনেন এগুলো তো ইস্যু না এগুলো রুল কবি সাহেব যেটা বলেছে একটা ভালো এসি হতে পারে একটা ভালো সুন্দর বই লেখা হতে পারে কিন্তু এই মামলায় তো এগুলো ইস্যু ছিল না চারশো পৃষ্ঠার মধ্যে তিনশো পঞ্চাশ পৃষ্ঠারই এই মামলার ইস্যুর সাথে কোনো সম্পৃক্ততা একদম কোনো সম্পৃক্ততা নাই এটা কবি সাহেব যদি ইস্যু লেখেন বা মিজান রহমান খান সাহেব যদি লেখেন বা রিন্টু বাই লেখেন বা যেই হোক বইয়ের আকারে লিখতে পারে কিন্তু এইগুলো আদৌ কোনো ইস্যু ছিল না এবং এখানে সবচেয়েতে মারাত্মক যে কথাটা প্রধান বিচারপতি সিনহা যেটা বলেছেন যেটা নিয়ে সকলেরই আমি সকল মানে অনেক গভীর আপত্তি রয়েছে সেটা হলো উনি বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে কটাক্ষ করেছেন যে এক নেতার নির্দেশে দেশ স্বাধীন হয়নি অত্যন্ত আপত্তিজনক এবং উনি বলেছেন উনি যেটা বলেছেন যে তৈরি করতে পারে না হয় না এবং তারপরে বলেছেন আমাদের এই ব্যাধি থেকে দ্যাট উনি সব করেছেন এই ব্যাধি থেকে তার আগে লিখেছেন দ্যাট যেটা লিখেছেন সেটা হলো এই যে আপনার যে এক একজনই সব করেছেন এক ব্যক্তি ওয়ান পার্সন ওর ওয়ান ম্যান সব করেছেন এই ব্যাধি থেকে উনি এটাকে সংক্রামক ব্যাধি বলে আখ্যায়িত করেছেন যে এই ব্যাধি থেকে আমাদের আমাদের চলে আসতে হবে একক ব্যক্তির এক এক ব্যক্তি ওয়ান ম্যান ওর ওয়ান ওয়ান পার্সন ওর ওয়ান ম্যান ডিড অল দিস এই কথাটা উনি বলেছেন কিন্তু ওই একই একত্রিশ প্যারা তেরো প্যারাগ্রাফে আছে 
लिखे मुक्ति पे कार प्रति इंगित होते बंगबंधु छाड़ा सब चेत बस आपत्तिकर कथा कथार जन अने क्षुब्ध अच्छा एन जे कथाटा आगे बोल इश्यूर सा रेलिवेंसि मेनटेन कर राय लिखते हैं इश्यूर बहरे अपनी लिखते पर अबिटर आईने भाषा क्योंकि सेखने इश्यूर साथ ही किस सम्पृक्त थकते हैं क्योंकि एखे आप देखते चार जेटा बोल तर चार सौ पृष्ठार कहन मध्य मन हो रिक्तर लिखा जिन इंग्रजी से खूब दक्ष खूब भलो कईने क्या आईने कथा खूब कम ही आज दखल आईने सामरिक फरमान बैधता आना अने भूल सिनेमा आनते गए पंचम संशोधन बिल कर दिल मोटे ठीक नईने प्रश्न छो मूल सिनेमा हल जे विधान बोले दखल कर आईने टीके क्या यहाँ तो शुनें देशे साफात भाई आतार भाई दूजने वो चीफ जस्टिस मार्शाले से बारबारी मेडिसनर आईने कथा ये क्योंकि चार सने चीफ जस्टिस मार्शाले दिए लिखित तो संविधान जेखने आज उन्नी ओ डि प्रसेस अब लटा के टेने से सुप्रीम कोर्ट निश्चय जेटा के बी जुडिसियल रिव्यू अब लेजिसलेशन से ही क्षमता आज इटा तो देशे पाकिस्तानी अमल के चले विषय को मंत्य करबेंटर उबायदुल कदर देखा कर प्रधान विचारपति एक लाइन बीता जतटुकू पत्रिकाय देखे तो जाना मिजान सहेब और भलो जानते पर बंगबंधु के जेनारे मंत्य कर जेटा बांगलेशर अनेक समय अनेक कथा बोली जेमन पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव सम्बन्धे तो अनेक कथा सबाई बोले कारण दि वे दिस पीपुल रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड एवं तरह जे जमन एक कथा बोलिए मायोपिक पलिटिसाइजेशन ये एट अत दूरदृष्टि सम्पन्न ना ये राजनीतिविदरा भाइर एफेक्टेड अन पलिटिकल कलचार पलिटिकल कलचारे भाइर ढुके ग कन्स्टिट्यूशन मेन आई एलोन कथा गो जरा मन कर बंगबंधुर उपयोग कर रंग जरा मन कर तर सम्पर्के कारण कलचार्टन आई हाव सिन मैनी टक्स इनक्लूडिंग ब्रिटिश 
হার্ট টকেও অনেকে শুনেছি যে বকবেলারিতে সবসময় আয় আসে এটাকে চেঞ্জ করতে হবে ইন এ ডেমোক্রেসি উই বলতে হবে কারণ আওয়ার কনস্টিটিউশন স্টার্টস উইথ উই দ্য পিপুল লাইক আমেরিকান কনস্টিটিউশন তো এই আইডিয়ালিজম থেকে আমরা সরে আসতেন যাতে না হয় সেদিকে সেই ভ্যালু জাস্টিসেও ওটা বুঝতে হবে হ্যাঁ আসলে যেমন সংসদীয় গণতন্ত্রের জায়গাটা কতগুলো আমি যেটা দেখি যে একটু আমার ধারণা যে একটু ইম্ব্যালেন্স হয়েছে যে রাষ্ট্রের অন্য দুটো স্তম্ভকে একটা সাবজেক্টিভ ডিসকাশনের মধ্যে মানে পর্যবেক্ষণের মধ্যে এসছে যেমন হচ্ছে যে কিছু রায়ের পরে পার্লামেন্টের ফ্লোরে যে আলোচনা হয়েছে যে আপনার সড়ক ভবনের রায় বা আরও কয়েকটা ঘটনার কথা পরিষ্কার উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে সেই সময় সংসদে যে আলোচনা হয়েছে সেটা অসংসদীয় ভাষায় হয়েছে এবং সে কথা বলতে গিয়ে এই কথাটা এসছে এটাকে কিন্তু অনেকে বলছে যে অপরিপক্ক মানে ইমেচিউর কথাটা এসছে কিন্তু পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসির টার্মকে কোয়ালিফাই করেছে যে পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি এখন সমস্যাটা হয়ে গিয়েছে বিএনপি বোঝাতে চাইছে ইন্টারপ্রেট করছে যে এইটা এই সংসদকে বলেছে কিন্তু আসলে এটা অ্যাজ এ হোল বলা হয়েছে এবং আমি মনে করি না যে পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসিকে ইমেচিউর বলতে গিয়ে তাতে জুডিশিয়ারিকে আলাদা করা যায় কারণ কোনো স্তম্ভকেই তো আলাদা করা যায় না এবং সেটা খুব একটা জায়গায় এসছে যে অপেক্ষাকৃত তার অবস্থাও হচ্ছে পানির উপরে না কুচু করে রাখা এবং যদি পদক্ষেপ না নেওয়া হয় তাহলেও জুডিশিয়ারি ডুবে যেতে পারে তো এই রকমের জায়গায় আমার ধারণা যেটাকে যদি একটা আত্মসমালোচনার জায়গা থেকে সবাই নেয় জি সেটা সেটা খুব সঠিক কাজ হবে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের এই যে সাক্ষাৎ প্রধান বিচারপতির সঙ্গে এটি আপনি কি মনে করেন এই যে আচরণ বিধির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা আর একজন রাজনীতিক গিয়ে প্রধান বিচারপতির সঙ্গে দেখা করবেন বাইরে এসে কথা বলবেন এটি কতটা সমীচীন দেখুন এইখানে আমি তথ্য আমি যখন সুপ্রিম কোর্টের সচিবালয়ের একজন মুখপাত্রকে আমি জিজ্ঞেস করলাম তখন তিনি বললেন যে ওবায়দুল কাদের সাহেবই অনুরোধ করেছেন তাকে ওই দিন উনি গ্রামের বাড়িতে ছিলেন কিন্তু কথাটা হচ্ছে যে না এখন এখন এখানে দুটো দিক একটা দিক হচ্ছে যে অর্থাৎ হচ্ছে যে এটা তো শতসিদ্ধ কথা এবং বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত নর্মস যে সেই রায়ের আমরা কিন্তু এখনও কিন্তু মাঝ মাঝখানে আছে বিচারাধীন অবস্থাটা এই কারণে যে ষাট দিন কিন্তু আপনি রিভিউ করার এক্সপান্স করেন আর রিভিউ করেন সেই আইনগত প্রতিকারের পথ খোলা রয়েছে সেই ষাট দিনের মধ্যে কিন্তু এই জিনিসগুলো ঘটছে এবং সব থেকে বিষয় আমরা লক্ষ্য করি যে আমাদের মাননীয় প্রধান বিচারপতি কিন্তু কয়েকদিন আগেই বলেছিলেন যে তা তিনি কোনো রাজনৈতিক ট্রাপে পা দেবেন না তো এখন হচ্ছে যে এখন এটা অনেকেই মনে করবে যে একটি পার্টির সেক্রেটারি জেনারেল আপনার এই কথাটা যিনি যদি তিনি পার্টির সেক্রেটারি জেনারেলের কথা হন আর সরকার তো বলছে যে তারা বিচার বিভাগে হস্তক্ষেপ করছে না যেই যে যেই হস্তক্ষেপের অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে রয়েছে তো এখন অনেকে প্রশ্ন করছেন বা এটা হয়তো একটা যৌক্তিক প্রশ্ন যদি একটি পার্টির সেক্রেটারি জেনারেল এই ইস্যুতে এবং তিনি এসে স্বীকার করেছেন বা বলেছেন এটা সুপ্রিম কোর্টের দিক থেকে আসেনি যে যদি যদি এটা চায় তাহলে পরে অবস্থাটা কি দাঁড়াবে এবং এবং তখন সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়াটা যারা এখন গিয়েছেন এবং যদি তারা এটাকে মনে করেন যে এটি ডেমোক্রেটিক নর্মস তখন তারা কি ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখাবেন তো সেই দিক থেকে আমি মনে করি যে এখন এখানে এখানে প্রশ্নটা হচ্ছে যে সেটা একটা বড় প্রশ্ন যে এখন কথাটা হচ্ছে যে যদি আপনি একজন একটি সেক্রেটারি জেন একটি মানে ক্ষমতাসীন দলের সেক্রেটারি জেনারেল চেয়েছেন সেটা একটা জায়গা কিন্তু এখানে যেটা মুশকিল দাঁড়িয়েছে যেটা খন্দকার মাহবুব সাহেব বলেছেন বিএনপির যে তিনি এসে বাইরে দাবি করছেন যে তিনি রায়ে আওয়ামী লীগের পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেছেন জায়গাটা কিন্তু এখানে যেটা আমার মনে হয় যে জুডিশিয়াল নর্মসের মধ্যে পড়ে না এক আওয়ামী লীগ এবং বিএনপির দল হিসেবে যে লোকক্রিয়া প্রতিক্রিয়া আমরা লক্ষ্য করছি এইটা যেটা প্রথম থেকেই আলোচনা হচ্ছিল এইটা খুব অল্প পরিসরে ইমিডিয়েট রেজাল্ট কি হবে রাজনৈতিক রেজাল্ট কি হবে আমার মনে হচ্ছে সেটা কেন্দ্র করে তারা করছে এবং যারা যারা সব প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করছেন আমি এটা ধারণা এই ধারণা ভুল হলে আমি ক্ষমা চেয়ে নিব ইন অ্যাডভান্স 
যারা যারা করছেন তাদের সবাই রায়টা পুরোপুরি পড়েন নাই এখনো কারণ হচ্ছে বিএনপির যে উৎসাহ আমরা দেখলাম সেই বিএনপি হয়তো যে যারা যারা এইসব করেছে তারা জানেই না যে তাদের নেতা জিয়াউর রহমানের শাসনকে আরেকবার অবৈধ বলা হচ্ছে বলা হচ্ছে রেইন অফ টেরর তৈরি করেছিল তারা এই রায়ের মধ্যে বলা আছে হ্যাঁ স্যার মনস্টার্স মনস্টার্স এই কথা বলেছে আচ্ছা তাহলে আর যদি দেখে পড়ে থাকে তারা এমন কি তাদের নিজেদের নেতার প্রতিও তেমন অঙ্গীকারবদ্ধ না চিন্তা করছে যে সামনের ইলেকশানটার মধ্যে তাদের কদ্দুর লাভ হবে এটা একটা আওয়ামী লীগের দিক থেকে যেমন লক্ষ্য করুন বরং এই এটা তাদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষরা রিভিউ করতে পারে এই অবজারভেশনের মধ্যে একমাত্র আওয়ামী লীগের প্রথম সাড়ে তিন বছরের সরকারকে গণতান্ত্রিক বলা হয়েছে আর কোনোটাকেই কোনো সার্টিফিকেট দেয় নাই অথচ সেই সাড়ে তিন বছরের মধ্যে সময়কালের মধ্যেই কিন্তু একদলীয় শাসন ব্যবস্থা এসেছিল সেইটাকে সেইটি এসেছিল সে সে উনি পুরা চিফ জাস্টিস সাহেবের অবজারভেশনের উনি বোঝাতে চাইছেন যে মূল ভিত্তি হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ তাহলে মুক্তিযুদ্ধের যে রাষ্ট্র হওয়ার কথা ছিল সেখানে কিন্তু একদলীয় শাসন ব্যবস্থা ফিট ইন করে না কিন্তু ওইটাকে উনি খুবই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলেছেন এইটা আবার আওয়ামী লীগের এটা স্বীকৃতিতে রাজি না তার প্রতিপক্ষ দেখা নেই মৌলিক কাঠামোর বিরোধী বলা হয়েছে কিন্তু সাড়ে তিন বছরের প্রথমটা পরের থেকে গণতান্ত্রিক রয়েছে ইতিহাস বিজ্ঞানের মধ্যে এই বিষয় তিনটা স্কুল অফ থট আছে সবাই জানেন আমরা এখন মনে করে দিচ্ছি এক একটা হইল হিরো ইতিহাস তৈরি করে আর হচ্ছে ইতিহাস হিরো তৈরি করে আর হচ্ছে ডায়ালেকটিক্যাল পথ অর্থাৎ ইতিহাস এবং হিরো পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরকে দেওয়ার দ্বারা প্রভাবিত হয় এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এই বঙ্গবন্ধু নিজেও কিন্তু কোনো দিন দাবি করেন আমি একা করেছি বরং তার বক্তৃতার মধ্যে আছে দেখবেন যে বক্তৃতার মধ্যে বিখ্যাত বক্তৃতা যেটার মধ্যে প্রথম ইস্ট পাকিস্তানকে ইস্ট বেঙ্গল না বাংলাদেশ বলতে হবে বলেছেন উনি ওখানে দাঁড়িয়ে বলেছেন আমি কর্মী নেতা নই নেতারা শুয়ে আছেন ওইখানে সারোয়ার্দি আর ফজলকের কবরকে দেখিয়ে পৃথিবীর যে কোনো দেশের ইতিহাসের অগ্রগতি অগ্রাভিক্রমে যে সংগ্রাম সেই সংগ্রামে নেতৃত্ব একটা রিলার ইসের মতন প্রথম যিনি শুরু করেন বঙ্গবন্ধু এক সময় তো ছাত্র ছিলেন তারও তো নেতা ছিল তারও তো নেতা ছিল কিন্তু এ কথা কারোর অস্বীকার করার কিছু নাই যে এই রিলার ইসের সর্বশেষ যিনি ইতিহাস বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সর্ব কনক্লুডিং ফেজের শেখ মুজিবুর রহমান অবিসম্বাদিত আনডিসপিউটেড একক নেতা এইটার তো অর্থ এই না যে মৌলানা ভাসিনীদের এই দেশে কোনো অবদান নাই মনি সিংদের কোনো অবদান নাই এই যে দীর্ঘ যে রাজনৈতিক সংগ্রাম এই রাজনৈতিক সংগ্রামে এক এক সময় এক এক জনের এক এক ধরনের ভূমিকা আমি এই যে উইনিং রোপ যিনি টাচ করেছেন সেটা যেমন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তেমনি যে আপনার রিলার এসের মধ্যে মশালটা নিয়ে যে প্রথমে শুরু করেন সেটাও গুরুত্বপূর্ণ জি এই আলোচনাটা আমরা আজকে আসলে আমরা শেষ করতে পারব না তা ছোট্ট করে দু মিনিট করে যদি আপনারা দুজন বলেন আমরা কালকে আরও বিস্তারিত আলোচনা করব ব্যারিসানাথ বলুদা আমার বলার কিছু নেই আমি মনে করি যে উনি জীবিত আছেন চিফ জাস্টিস সাহেব এবং হয়তো শুনছেন এবং দেখছেন তার রায়ের প্রতিক্রিয়া কে তাকে কিভাবে ব্যাখ্যা দিচ্ছেন আমি আশা করব যে উনি তার ব্যাখ্যা দিয়ে সমস্ত কিছু ক্লিয়ার করে একটা শান্তি আনুক দেশে এক নম্বর সেকেন্ড হচ্ছে যা কিছু হচ্ছে এখন রাজনৈতিক রাজনীতি করার জন্য হচ্ছে আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে এক দল উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছে আরেক দল ইমিডিয়েটলি যে তার কনসার্ন অ্যাড্রেস করছে উই দ্য প্রধান বিচারপতি যাতে এটা ডাইলিউট করে দেওয়া যায় এটা যাতে ভুল বুঝে আবার বুমেরাং না হয় ইত্যাদি মন মানসিকতা কাজ করছে এবং সম্পূর্ণ জিনিসটাই কিন্তু আগামী সাধারণ নির্বাচনকে উনি কি ব্যাখ্যা দেবেন উনি কি সংবাদ সম্মেলন করে ব্যাখ্যা দেবেন উনি কীভাবে ব্যাখ্যা দেবেন ওয়েল হি নোজ হি হি নোজ ইট বেটার কারণ উনি তো দিয়েছেন উনি তো বাইরে যে কথা এই যে এটার সঙ্গে জড়িত আমার মনে এক ধরনের ব্যাখ্যা দেওয়া উনি শুরু করেছেন কীভাবে ওবায়দুল কাদের সাহেব ক্ষমতাসীন দলের সেক্রেটারি হিসেবে ওনার সঙ্গে যেদিন কথা বললেন এবং কী বিষয়ে কথা বলেছেন এটা এখন সবাই জানে বলেছেন রায়ের সঙ্গে কথা বলেছেন তার ঠিক পরের দিন চিফ জাস্টিস সাহেবের আমরা একটা পাবলিক স্পিচ শুনেছি 
সেই স্পিচে সম্ভবত মানিক ভাই যে প্রশ্নটা উত্থাপন করেছেন সম্ভবত এই প্রশ্নের উত্তর তিনি দিয়েছেন যে কি করে শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব না হলে বঙ্গবন্ধু না হলে বাংলাদেশ হতো না আমরা বিচারপতি হতাম না সেটা কিন্তু ব্যাখ্যা দিয়েছেন সম্ভবত অনুমান করি যে যেই যেই দিক থেকে যেভাবে প্রভাবিত করার একটা চেষ্টা বিচার প্রধান বিচার আরেকটা কথা বলেছেন রাঘব বল যে কথা বলেছেন হ্যাঁ সেই দিক থেকে তিনি অল তিনি অলরেডি কিছু কিছু প্রভাবিত হয়েছেন বা কিছু রেসপন্স করছেন বলে আমার মনে হচ্ছে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল থাকা কথাছেন প্রায় সবই কথা এসে গেছে আমি আরো অনেক বাকি আছে আমি একটা বলি ভাইসেন নাজমুল হুদা উনি তো একাধিক একাধিক একদিকে লয়ার আরেক দিকে উনি পলিটিশিয়ান পলিটিশিয়ান এই যে আপনি যে কথাটা বললেন যে আপনি মনে করছেন যে প্রধান বিচারপতি একটু পলিটিক্যাল অ্যাম্বিশন থাকলেও থাকতে পারে থাকতে পারে এটা এটা রাস্তাটা তো আপনারাই তৈরি করে দিলেন আই মিন ইনফ্যাক্ট দ্যাট ইস ট্রু আপনারা জনতার মঞ্চের লোক নিয়ে এসে নমিনেশন দিলেন অন্যান্য জায়গা থেকে পলিটিশিয়ান পলিটিশিয়ানের কথা বলছি মানে আমরা মানে আপনি জনতার মঞ্চে তো মহিউদ্দিন খান না না আমি যেটা বললাম আমি পলিটিশিয়ানদের কথা বলছি আই এম নট সেইং দ্য আওয়ামী লীগ বা বিএনপি আওয়ামী লীগ যেগুলো করছে বিএনপি তাই করছে এই এই আমার মনে আছে যে আমরা একটা আইন করেছিলাম সেই আইনটা চট করে উঠিয়ে দিলে কেউ কিন্তু কোনো পলিটিক্যাল পার্টি কথা বলল না আমরা বলেছিলাম অন্তত তিন বছরের একটা মরিটোরিয়াম রাখেন কেউ যদি ইলেকশন করতে চায় নমিনেশন পেতে চায় সেটা উঠিয়ে দেওয়া হলো আমার কথা হলো যে এই যে অ্যাম্বিশনগুলো তৈরি করার মালিক কিন্তু পলিটিশিয়ানরা তো হোক না অ্যাম্বিশন থাক না অসুবিধা একটু না কিন্তু কিন্তু সেই তাহলে অ্যাম্বিশনটা অসুবিধা কোথায় আমি তো বলিনি অসুবিধা কিন্তু আপনি বলছেন যে আছে একজন একজন লোক বলেছেন যে প্রধান বিচারপতি হিসেবে উনি এই মিশন রাখতে পারেন না উনি যেদিন প্রধান বিচারপতির পদ থেকে চলে যাবেন এখন বলেন উনি যদি যাই তাহলে তো এই মুহূর্তে বলেন ধরে নিলাম যে ওনার একটা এমিশন তার পুরো জিনিসটাই কিন্তু পলিটিক্যালি মোটিভেটেড আপনি আমাকে একটা বলেন একজন সেক্রেটারি সাহেব যদি এখন থেকে সমস্ত অ্যালোটমেন্ট করতে পারেন না এটা সম্ভব না তাহলে এটা হচ্ছে না ব্রিগেডিয়ার সাহেব আমি এটা হচ্ছে আমি একটু আমি একটু পরিষ্কার সেগুলো হচ্ছে তো আমি অ্যাম্বিশনটা কথা সময় নেই শেষ করতে আমি অ্যাম্বিশন কথা এইভাবে বলতে চাচ্ছি যে উনি চিফ জাস্টিস থাকা অবস্থায় যতখানি অ্যাট্রাক্ট করতে পারবেন তার স্টেটমেন্ট দিয়ে যা থেকে যেভাবে জিনিসটা ইনফর্ম করতে পারবেন এখান থেকে রিটায়ার করার পরে কিন্তু তিনি সেটা পারবেন না ট্রু আমি সেটাই বলছি এন্ড দ্যাট ইজ হোয়াট ইউ ওয়ান্টেড টু ডু আমি তো সেটাই বলছি এটা তো বড় বড় আমরা সাথে দাই করছেন উনি কয়েকদিন আগে খুব দাম্ভিকতার সাথে বলেছেন যে আমি রাজনৈতিক বক্তব্য দিয়ে যাব হুইচ ইজ টোটালি আপনার শেষ করতে হবে সেটা হবে এটা আনিথিক্যাল যেটা আমি আপনাদের পক্ষে রাজনৈতিক বক্তব্য দেওয়া আমি আপনাদের এগ্রি করছি যে উনি যেই বক্তব্য দেন ওই কথাটা হতো মানিক দর্শক আলোচনাটা শেষ হলো না আমরা অসমাপ্ত রাখলাম একই প্যানেল নিয়ে আগামীকালও আমরা কথা শুনবো এই কারণে এই রায়ের আরো অনেক দিক আছে যেগুলো নিয়ে কথা বলা হয়তো আমাদের এই আলোচনার মধ্যেও কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যাবে না বা আলোচনা শেষ হবে না এই আলোচনাটা অনেক কাল ধরে চলতে থাকবে কারণ আমার অতিথিরাই বলেছেন যে বিষয় প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য বিচারকদের রায়ের মধ্যে এসে এ কথা বছরের পর বছর ধরে দিনের পর দিন ধরে কিন্তু আমরা অনেকেই নানাভাবে বলছি এখন এই রায়ের মধ্যে এসে সেটি আসা যুক্তিসঙ্গত কি না সেটি নিয়ে হয়তো বিতর্ক আলোচনা চলতে পারে কিন্তু এই বিষয়গুলো নিয়ে আসলে বাংলাদেশের মানুষকে কথা বলতে হবে আরও অনেক দিন ধরে আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা বিদেশে ছাত্র ছাত্রী প্রেরণের জন্য বাংলাদেশের অন্যতম পুরাতন প্রতিষ্ঠান ফর্মার অ্যাপ্রুভড পার্টনার অফ দ্য ব্রিটিশ হাই কমিশন ব্রিটিশ কাউন্সিল সার্টিফাইড এজেন্ট ও এস সেল সুনামের সাথে ইউকে ইউএসএ কানাডা জার্মানি নেদারল্যান্ডস অস্ট্রেলিয়া মালয়েশিয়া সাউথ কোরিয়া এবং অন্যান্য দেশের সর্বোচ্চ সংখ্যক ছাত্র ছাত্রী প্রেরণকারী প্রতিষ্ঠান অভিজ্ঞ শিক্ষক মণ্ডলী দ্বারা আয়ালস কোর্স বেসিক ইংলিশ কোর্স এবং অন্যান্য ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ শেখানো হয় ভিজা ইন্টারভিউ এর আগে প্রত্যেক ছাত্র ছাত্রীদের ব্রিটিশ কাউন্সিলের অবসরপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ কর্মকর্তা দ্বারা তদারকির মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় আইডিপি এবং ব্রিটিশ কাউন্সিল আইএসআর অ্যাপ্রুভ রেজিস্ট্রেশন সেন্টার ওএসএল ঠিকানা ওএসএল 15 বরুণ ভবন গুলশান সার্কেল 2 ঢাকা ফোন 01914243051 থেকে 61 পর্যন্ত ইফাদ প্রিমিয়াম ড্রিংকিং ওয়াটার শুরু
ग्राहक विशुद्ध दाय এত খুন দেখলেন তৃতীয় মাত্রা পরিবেশিত হলো নিচল টাটা বিএসপি ক্যামপ্রন স্কুল এন্ড কলেজ ইফাত মাল্টি প্রোডাক্টস লিমিটেড ওএসসিএল এবং দি এশিয়ান এজের সৌজন্যে